Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un très bel endroit du patrimoine français, un endroit qui est classé monument historique. Il s'agit de l'abbaye de Maubuisson. Ça se trouve à saint ouen laumône dans le Val d'Oise. On est à à peu près 35 km au nord-ouest de Paris. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Aurélie et je propose d'aider ceux qui apprennent le français avec des vidéos et du vocabulaire sur la vie de tous les jours, le patrimoine, la culture, les recettes euh, en France. Voilà, donc maintenant c'est parti pour aller visiter l'abbaye de Montbuisson. Vous êtes prêts Allez, c'est parti Alors... L'abbaye de Maubuisson a été fondée en 1236 par la reine Blanche de Castille. C'était la mère du roi Saint-Louis. Donc ça remonte au Moyen-Âge. C'est un très bel endroit avec un très grand parc que je vais vous montrer après. Par contre, aujourd'hui, il ne fait pas très beau, il pleut même un petit peu, mais on va faire avec. À l'étage de l'abbaye, euh, ce sont les services euh, archéologiques du département du Val d'Oise. Parce que le Val d'Oise est un département où il y a beaucoup de monuments historiques et de fouilles, et les bureaux sont euh, à l'étage. Alors l'abbaye de Maubuisson a d'abord été euh, au tout début un couvent pour femmes. Euh, ensuite ça a été une résidence et une nécropole royale, c'est-à-dire un endroit où on vécu et où ont été enterrés des personnalités royales. Et pendant la Révolution française en 1793, l'abbaye est devenue un, un hôpital militaire. Et depuis 2001, l'abbaye de Maubuisson est devenu un centre d'art contemporain avec des expositions avec des expositions d'art plastique et visuel et en fait les artistes viennent montrer leur exposition leur, leur œuvre dans ce bâtiment voilà alors, l'abbaye, est... on peut la visiter, enfin, en tout cas le rez-de-chaussée. Je vous mets euh, les jours, les heures de visite, l'adresse et tous les détails dans la description. Le... La tour qu'on voit à gauche, là, ce sont, enfin, c'était les latrines. Euh, C'est l'ancien mot pour dire euh, les toilettes, les WC, avec un petit canal collecteur en dessous. Bon, bien sûr, maintenant, avec des escaliers modernes. Donc, voilà le, la tour dont je vous parlais, qui euh, était, en fait, qui servait de latrine. Et le canal collecteur qu'on voit là, euh, ça veut dire qu'en fait, les habitants de l'abbaye qui allaient aux toilettes, et eh ben, ce qu'ils faisaient, ça tombait là-dedans, dans un petit canal qui nettoyait tout. Il y a un très, très grand parc. Bon, là, c'est vraiment dommage pour le temps parce que l'été, quand euh, il fait beau, c'est un endroit où euh, les gens aiment bien venir faire des pique-niques. Ils viennent s'allonger sur l'herbe pour se reposer, se détendre, pour bronzer, jouer au ballon. C'est vraiment un endroit agréable. Donc là, malgré la pluie, on va quand même aller faire un petit tour dans le parc. Alors l'accès au parc, euh, c'est gratuit et c'est ouvert tous les jours, à part un ou deux jours fériés dans l'année, je crois. Mais euh, sinon, n'importe qui peut venir euh, la journée pour euh, se promener dans le parc. Et d'ailleurs, on n'est pas très loin d'une zone industrielle avec plein de bureaux. Et il y a des gens qui viennent le midi pendant leur pause déjeuner pour faire leur jogging. C'est vraiment un endroit super mignon euh, pour se promener. Et euh, les promeneurs peuvent euh, remplir leur gourde l'été avec de l'eau potable. Là, on arrive à ce qu'on appelle le grand bassin. 
c'est un, un petit un, comme un petit lac où euh, il y a normalement plein plein de canards pas forcément aujourd'hui un très vieux pont joli pont voilà le bassin et les grands arbres de chaque côté ce sont des platanes et eux aussi sont classés comme le monument ils sont classés arbres remarquables voilà le grand bassin de l'autre côté avec le soleil qui est revenu pour combien de temps je ne sais pas alors un autre monument qui fait partie du site de l'abbaye de Maubuisson, c'est ce qu'on appelle la grange à Dîme. C'est une grande grange qui date du XIIIe siècle et on appelle ça la grange à Dîme parce qu'au Moyen Âge, les paysans habitaient sur les terres de l'église et pour avoir le droit d'y habiter, ils devaient payer la Dîme, c'est-à-dire un impôt qui était quand même euh, important que ça représentait 10% de leur récolte ou de leur troupeau. Voilà. Et donc ce bâtiment s'appelle la Grange à Dîme parce que c'est là-dedans qu'on entreposait les récoltes. En fait, si vous arrivez à saint ouen le maune pour venir visiter l'abbaye de Maubuisson, vous arriverez de ce côté-là, euh, un super grand parking. En fait, ça c'est l'entrée officielle. Moi, je suis rentrée par une petite entrée de service que je connais. Mais sinon, l'entrée officielle se fait là, vous vous garez là, vous passez le portail, vous passez directement devant la grange à Dîme, vous continuez euh, le chemin. Voilà, c'est fini pour euh, la visite de l'abbaye de Maubuisson. Si ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires. Et moi là, je vais continuer de filmer parce qu'en fait, je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo. Juste à côté, il y a plusieurs petits étangs euh, tout mignons. Et euh, généralement, quand on visite l'abbaye de Maubuisson et le parc, on enchaîne sur euh, les petits étangs d'à côté. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. A presto. Ciao, ciao.